un dolor intenso en el dedo gordo del pie, que se hincha, se pone rojo, es muy sensible al tacto, te impide incluso caminar porque duele mucho y no te has dado ningún golpe ni has sufrido ninguna torcedura, normalmente se debe a un ataque agudo de gota. ¿Y esto qué es? Pues es un acúmulo de cristales de ácido úrico en articulaciones. La típica es la del primer dedo del pie, es decir, la articulación metatarsofalángica. Entonces esto es lo que dará lugar a todos estos síntomas. Esto puede afectar a otras partes del pie, también podría afectar al tobillo y es más raro que afecte a la rodilla. Con el paso del tiempo también puede dar lugar a depósitos de ácido úrico subcutáneo que se llaman tofos y puede afectar también a los riñones también por depósito de cristales de ácido úrico. Esto la ventaja que tiene es que tanto el ataque agudo de gota como el que se repite en estos ataques, pues tiene tratamiento y también hay una serie de tratamientos preventivos. Entonces, de esto es de lo que voy a hablar aquí. ¿Cuál es el tratamiento y cómo podemos prevenir los ataques repetidos de gota? Pues en primer lugar, el ataque agudo de gota se trata con antiinflamatorios no esteroideos, puede ser el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, la indometacina. Después también se utiliza la colchicina, que es útil también para disminuir el dolor en ataque agudo de gota. El, el efecto secundario más frecuente serían las diarreas. Esta colchicina también a veces se puede utilizar no solo para tratamiento del ataque agudo de gota, sino como preventivo en casos de ataques repetidos de gota para evitar que se repitan. O sea que tiene esta, este doble uso. Después eh, podemos utilizar mmm, corticoides como la prednisona o la prednisolona en el caso de que no fuera suficiente con lo anterior. O sea que estos serían los tratamientos para el ataque agudo. Para la prevención, para la prevención lo más importante de entrada serían las medidas higiénico dietéticas, estar bien hidratado, es decir, consumir 2 3 litros incluso de, de agua al día, si no hay ninguna contraindicación, por supuesto. Esto es para evitar los depósitos de ácido úrico, no solo en las articulaciones, sino también para evitar el depósito en los riñones, ¿no? para evitar la formación de cálculos renales. Después también el evitar el consumo de alcohol, concretamente la cerveza, por ejemplo, pero bueno, en, en general el etanol, las bebidas alcohólicas, la cerveza incluso, la cerveza sin alcohol tampoco se recomienda. Después el evitar o el disminuir lo máximo posible las dietas ricas en purinas, o sea, los alimentos con elevado contenido en purinas, como por ejemplo las písceras, como el riñón, el hígado, los mariscos, sean moluscos o crustáceos, las carnes rojas, que son carnes de mamíferos, y después he citado las sardinas, las anchoas, también los espárragos, en fin, hay una lista de, de alimentos que habría que evitar o disminuir lo máximo posible. También hay que ir con cuidado con los zumos de frutas o sustancias que estén enriquecidas con edulcorantes que sean derivados del jarabe de maíz rico o con elevada cantidad de fructosa que he comentado antes. Por supuesto el ejercicio físico y el evitar la obesidad, en el caso que tengas diabetes tenerla bien controlada, en el caso de que haya algún problema renal pues seguir el tratamiento correspondiente. Habrá que valorar los medicamentos que estás tomando por si hay alguno que pueda predisponer a los ataques de gota y se pueda modificar. ¿Qué medicamentos pueden causar el aumento del ácido úrico? Pues sí es verdad que puede haber medicamentos que hagan el efecto opuesto al alopurinol y al, y al febuxostat, es decir, que aumenten el ácido úrico y puedan crear problemas en este sentido en determinadas personas. Tenemos los diuréticos, concretamente las hidroclorotiacida, pero también la furosemida podría causarla o la indapamida. Después fármacos inmunosupresores, como por ejemplo la ciclosporina o el tacrolimus, también la, otros fármacos como la levodopa, el topiramato, la anfotericina B, que es un antimicótico, y otros que podemos encontrar y podrían dar eh, aumento de ácido úrico y problemas en ese sentido. En cuanto a medicamentos que se utilizan para prevenir los ataques de gota o para disminuir la, el ácido úrico en sangre, tenemos en primer lugar la colchicina, como he comentado antes, que se utiliza principalmente como tratamiento agudo del ataque de gota, pero en casos de ataques repetidos se puede utilizar de forma preventiva a dosis bajas. Después tenemos fármacos que disminuyen la producción de ácido úrico, por ejemplo, el alopurinol y el febusoxtat, que son fármacos que inhiben la xantinoxidasa y que se utilizan, ya digo, de forma preventiva, sobre todo el alopurinol que se utiliza como primera opción. Tenemos también un tipo de fármaco que es el provenecid, que sería un úrico-súrico, es decir, que lo que hace es aumentar la eliminación de ácido úrico por orina. 
qué es mejor, el alopurinol o el febuxostat? Bueno, esto lo tendrá que responder el médico, tendrá que valorar um, en cada paciente la situación particular, que es lo ideal. Normalmente se utiliza el alopurinol porque es el que se tiene más experiencia. Hay estudios que dicen que el febuxostat a dosis fijas comparado con el alopurinol disminuye más el ácido úrico, o sea, consigues en mayor número de veces la disminución de ácido úrico en sangre por debajo del 6 miligramos por ciento, pero esto no ha ido asociado con una disminución de ataques de gota en comparación con el alopurinol. Entonces se deja como segunda opción en caso de que haya intolerancia al alopurinol o en, se considera también en casos de insuficiencia renal. El problema es que hay menos experiencia de uso. Al final será el médico de, del paciente el que tendrá que tomar la decisión de qué es mejor en la situación concreta de la persona. Pero ya digo, el que se utiliza de entrada normalmente es el alopurinol. ¿Cuánto tiempo se tarda en bajar los niveles de ácido úrico? Entiendo que la pregunta se refiere a eliminar de las articulaciones los cristales de ácido úrico, porque el objetivo es ese. Entonces, normalmente el tratamiento habrá que mantenerlo un año para conseguir ese objetivo. Todo dependerá del punto de partida, de si hay tofos, no hay tofos, si llevas mucho tiempo con, con ataques de gota. O sea, esto dependerá un poco de la situación clínica inicial de la que partamos o de la que partimos. Normalmente se hará un control de ácido úrico al cabo de entre uno o tres meses, dependerá de, de la situación del paciente y en el momento en que este objetivo de ácido úrico en sangre, que normalmente será menos de 6 miligramos decilitro, el objetivo terapéutico, una vez lo has conseguido, pues se pueden hacer controles cada seis meses, cada, cada un año, normalmente cada un año. Todo dependerá, ya digo, de la situación clínica y de la intensidad del de la situación del paciente y los ataques de gota que, que haya tenido. ¿Puedo beber leche si tengo gota? Parece ser que las leches o los derivados lácteos bajos en grasa son beneficiosos para las personas que tienen gota, por supuesto, sin consumirlo en exceso. Lo que pasa es que hace falta más estudios para confirmar estos hallazgos. ¿Puedo beber café o té si tengo gota? Parece ser que el café no solo se puede beber, sino que puede ser algo beneficioso en el caso de que tengas gota, lo que pasa que habrá que hacer más estudios para confirmarlo. Parece ser que esto es por sustancias que lleva el café que son diferentes a la cafeína. En cuanto al té, pues no hay demostrado nada a favor ni en contra. De cualquier forma, el consumo de café y de té pues tendría que ser responsable y no hacer un consumo exagerado. ¿Puedo comer pan, arroz o pasta si tengo gota? Pues se puede comer, no tiene que haber ningún problema. Lo que sí que es verdad es que se recomienda que sean integrales. Los cereales integrales se recomiendan porque tienen un menor índice glucémico y hay estudios que indican que este tipo de productos con menor índice glucémico mejoran el nivel de ácido úrico en sangre. O sea que sí que se podrían comer, pero si son integrales, mucho mejor. ¿Puedo comer huevos si tengo gota? Pues sí que se pueden comer, no hay problema porque son bajos en purinas, lo que siempre hay que ir con cuidado en el sentido de no exagerar. Es sentido común, pero se pueden comer. ¿Cuánto dura un ataque de gota? Pues si le pones tratamiento al paciente, el ataque dura pocos días. Podría durar con mucho una semana, cinco o siete días, a veces menos. Si no lo tratas, si no se pone un tratamiento, no acude al médico, pues puede durar varias semanas, dos semanas seguro. Y el problema de esto es que si estos ataques se dan de forma repetida y no se tratan, y no se intentan evitar de alguna manera, al final pues habrá una lesión progresiva en de destrucción de, la, de las articulaciones afectadas. O sea que es importante poner el tratamiento y hacer una prevención. ¿Qué pasa si la gota no se trata? Pues si no vas tratando los ataques agudos de gota, ya he dicho que podían durar unas dos semanas, y si además no haces un tratamiento preventivo, una prevención de los ataques de gota, pues cada vez serán estos más frecuentes, cada vez quedará más dolor residual, al final se afectará la articulación, se irá destruyendo, se afectará tanto el cartílago como el hueso alrededor de la articulación y quedará una destrucción permanente y cada vez más dificultades para movilizar este, estas articulaciones por el dolor y también por la impotencia funcional, por la dificultad de la movilización, por la destrucción. Aparte se irán acumulando los tofos, estos acúmulos subcutáneos de, de cristales de ácido úrico en, en la piel y claro, esto puede ir afectando también con el paso del tiempo el riñón por el acúmulo de cristales de ácido úrico y, y dando complicaciones también a este nivel. O sea que es importante tratar 
los ataques de ácido úrico, pero sobre todo hacer un tratamiento preventivo. Te dejo aquí un vídeo sobre ácido úrico y gota en el que respondo a las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes sobre los síntomas, signos, formas de diagnóstico, cuál es la prevención, el tratamiento, sobre suplementos y sobre todo una serie de cuestiones interesantes acerca de este tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.